Herkese selam. Söz verdiğim bir dolma tarifi vardı. Ee, sevgili dostumuz, arkadaşımız Muhtar'a. Ee, daha önce video çekip atmadım. Önceki tarifi resimlerle idare ettik. Bu defa bir hakkını verelim bakalım. Neler çıkacak? Efendim merhabalar. Elimizi dezenfekte edelim. İşimize başlayalım. Kuru dolma yapacağız. Tarifi gönderen Zeliha Hanım. Zeliha Hanım aynı zamanda bana güvenip tarif gönderen ilk abone ve bu aynı zamanda güzel bir dostluğun güzel bir kardeşliğinde başlangıcı oldu. Gelin beraber kuru dolma nasıl yapılır en ince ayrıntılarıyla öğrenelim. Önce dolmayı haşlıyoruz. Patlıcan, biber. Orada ben bütün malzemeleri hazırlayacağım. Sonra yapılışını göreceğiz. Kuru dolmaları haşladık, hazırladık. Şimdi suya koyduğum tuzlu yaprakları yıkıyorum. İşe buradan başlayacağım. Dolmalar hazır. Bıçak nerede? Evet. Bir soğan. Hemen geliyor bir saniye. Büyük bıçağı aldık. Biraz küçük küçük doğrayacağız. Bu bıçak yeni ya. Bunu denemek istiyorum ama elimi keser miyim diye de korkuyorum. Yo iyiymiş. Fena değil. Bütün malzemelerimizi böyle doğrayacağız. Şimdi bu arada soğan, kırmızı biber, yeşil biber, küçük bir havuç, Küçük bir domates, maydanoz, çok az da nane var doğrayacaklarım arasında. Malzeme listesi bayağı uzun olacak, bir de karışık olacak. Bakalım toparlayabilecek miyim? Biberler. Özellikle doğramadım ki görünsün videoda. Evet, kameraya dönelim biraz. Sırada maydanoz ve naneler var. Nane çok az. Şöyle iki yaprak. Kuru nane de atacağım. Eğer isterseniz koymaya da bilirsiniz. Dolmaya en çok yakışan aslında bence Reyhan. Kuru ya da taze fark etmiyor. Ama Reyhan'ım yok. Sırada domatesim var. Bunu kabuğunu soyacağım. Küçük bir salata gibi düşünün. Aslında normalde annem içine havuç falan koymaz. Hatta çok fazla domates de koymaz kurusuna. Biber, maydanoz. Baharat atar ama ben seviyorum. Zeytinyağı çok sevdiğim için. Ee, zaten bunu genellikle etli yaparlar. Böyle löp löp etler, yağlar sevmiyorum. Ben de dolmayı etli sevmiyorum. Nedense etçil bir... E... Tamam sustum. Etçil biriyim ama dolmada eti sevmiyorum. Zeytinyağlı dolmayı seviyorum. Özellikle de bu kuru dolma efsane oluyor. İnce yeri de mümkünse rendeleyelim. Havucumuz da hazır. Pirincimizi yıkayacağız. Ne kadar diyeyim. Aslında ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar. Benimki göz kararı oluyor genelde. Böyle yarım kilo yakın yani iki, iki buçuk bardak kadar pirinç yıkayacağım şimdi. Hazırlıklarımız da birkaç aşamadan oluşuyor. Doğrama kısmı bitti. Kaç aşama olduğunu beraber göreceğiz. Bir saymaya çalışayım. Birinci aşama dolmalıkların Açlanması, yıkanması, çitilenmesiydi. İkinci aşama sebzelerin doğranması. Üçüncü aşamada bu sebzelerin yıkanmış pirinçle buluşması diyelim. Şimdi onu izleyeceğiz. Pirincimizi yıkadık. Malzemeler doğranmıştı zaten. İçine şimdi önce sıvı yağla başlayarak malzemeleri ekleyeceğiz. Bu kayıtları yapan arkadaşlar biliyor. Tek elle hem kayıt çekip hem konuşup hem de malzemeleri karıştırıp işte bir şeyler yapmak biraz zor oluyor ama yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum. Bir çay bardağına yakında zeytinyağı koyacağım. Not alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı kadar da zeytinyağı. Zeytinyağı. Kalem yazmadı. Güzel oluyor zeytinyağıyla. Ee, çok az bir şey de üzerine dökeceğim pişirirken. O da onun e, renginin daha parlak olmasını sağlıyor. Önce domates salçası. Salça önemli. Özellikle biber salçası çok önemli. Ee, ben acı kullanıyorum. Buradaki bütün malzemeleri içine katacağım. Onları da karıştıracağım. Sonra sarmaya doldurmaya başlayacağım. İçi hazırladık. Kamerayı oynatamadığım için. Ben ve malzemeler oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Malzememiz bu. Yaprak, dolmalar burada, tencere burada. Dolmayı doldurmaya başlıyoruz ama dolma öyle tepeleme 
tıka basa doldurulmuyor. Bir ayarı var. Onu da şimdi Zeli Hanım anlatacak. Normalde kuru dolmayı e, biber ve patlıcan olarak yaparlar. E, ama biz de ayrı geleneği. İçine asma yaprağı da koyarız. İstemeyen koymayabilir. Çok doldurmuyoruz. Böyle yassı olacak şekilde. Böyle tıka basa dolu değil. Tencerenin dibine düz bir şekilde yerleştiriyorum. Bir şey itiraf edeyim. Ben normalde kaşıkla doldurmam. Çok eziyet gibi geliyor şu an bana. Kendi usulüme geri dönüyorum. Böyle daha hızlı. Arada yırtılan falan olursa da böyle sarma sarar gibi sarın. Kapatın. Hiçbir şey olmaz. Karışık koyuyorum. Biraz biber, biraz patlıcan. Araya yaprak atacağım. Acıktım bu arada. Soğanın etkisi hala devam ediyor. İyi ağlattı. Bunun sözünü sanırım 3-4 ay önce vermiştim. İlk tarifi gönderdiğimde baya olmuş ya, çok olmuş. 3-4 ay değil daha fazla. Aslında tam 7 ay olmuş. Olsun siz yine sözünü tutanlardansınız. Bir de ne sözler, ne sözler verip verip unutanlar, fırsat bulamayanlar var. Sizin de geçerli bir sebebiniz var zaten. Bugün yapıp yollarım dedim. Ama onun üzerinden iki defa ev taşıdım. Başka bir şehre geldim muhtar. Bahanem çok yani. Yeni bir işe başladım. Yoğunluğun arasında yetişemedik. Sevgili dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz muhtarın kanalına abone olmayı da unutmayın. İki kere ev taşımış, bir şehir değiştirmiş, bir de yeni işe başlamış. Yani bu 7 aylık gecikmenin sebebi bu. Bu da çok geçerli bir sebep bence. Bence güzel olacak, güzel kokuyor. Bu kokuyu tanıyorum. Biraz da yaprak koyalım. Sarsar bitmeyecek vallahi bu gece. Yaprak sarmayı e, küçükken çok heves ederdim. Bizde adettendir. Yaprak sarmak isteyen çocuklara önce yaprak açtırılır, tencerenin kenarına dizdirilir, önce bir eli alışır. Tabi o arada iş görülür. O hevesle yaprakları açar açar tencerenin kenarına dizerdik. Sonra öğrendik tabi. Bir sıra yaprak, bir sıra patlıcan, bir sıra biber. Eğer çok yapıyorsanız, az yapıyorsanız da zaten hepsi aynı sıranın içinde yer bulacak kendine. Tencerenin dibini kaplayacak şekilde dolduruyoruz. Hazırlıkları çok kolaydı ama doldurması, sarması biraz zaman alan bir yemek. Biraz emek istiyor, biraz sabır istiyor. O hazırlanan dolmalar, sarmalar tencereye nizami bir şekilde yerleştirildi. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Onun da incelikleri var. Beraber izleyelim. Dolmayı sardık. Sardım daha doğrusu. Bitti malzeme. Şimdi bir iki şey daha var. Bitleyeceğim. Bunu hemen ocağa alıyorum. Burada sumak ekşisi var. Normal sumaktan kaynatılıp elde edilmiş biraz öz haliyle. Çok yoğun. Çok az bir şey koyacağım buna. Böyle bir yemek kaşığı kadar. Sumak şu korona günlerinde en rabaşta olan baharat. Koronayı önlediği, iyileştirdiği falan söyleniyor. Ne derece doğru bilmiyorum. Tabi sumağın da bir sürü faydası var. Diğer baharatların olduğu gibi. Normal sumaktan da elde edebilirsiniz bunu. Bunun üzerine gezdiriyorum. Daha önce bahsettiğim zeytinyağı üzerine gezdireceğim. Bunun miktarını kendiniz ayarlayın. Nasıl istiyorsanız, ne kadar istiyorsanız. Ben normal zeytinyağına bile ekmek balık yiyen insanım. <gülüyor> o yüzden bana çok gelmiyor. Biraz limon. Üzerine Açtım yapraklarla kapatacağım. Bu e, tam bir kuru dolma gibi değil de karışık dolma gibi bir şey oldu bu. Bu biraz dağılmasını engelliyor. Suyu tutuyor. Üzerine bir tane tabak kapatacağız. Ocağı açıyorum. Tencere ocağa konuldu. Üstüne sumak ekşisi döküldü. Ve dilimlenmiş limonlar dolmaların üzerine serildi. Yapraklarla kapatıldı. Bir de üstüne tabak koydu. Bu tabağa koymasının sebebi dolmanın fokurdarken... Hoplayıp zıplayıp dalmamasını sağlayacak. Normalde dolma taşı dediğimiz bir taş var. Topraktan yapılan çömlek de denilebilen bir taş. Bu taş bu tabaktan daha iyi yapar ama ev yeni olduğu için o dolma taşından yani o dolma kapağından evde yok. Şu önemli. Üzerine hafif geçecek kadar su. Kaynamaya bırakacağız. Önce biraz yüksek ateşte iyice kaynayacak. Sonra altını kısacağız. 
yavaş yavaş pişmeye bırakacağız. Evet bu detay önemli. Önce bir fokur dayana kadar altı yüksek ateşte olacak. Sonra altını kısacağız. Kısık ateşle devam edeceğiz. Kaynadı. Altını kıstım biraz. Yavaş yavaş pişiyor. Tam olarak kısık da değil de şöyle. Orta ateşte diyelim. Bir süre sonra biraz daha kısabilirsiniz. Bu arada kahve beklerken içelim. En sevdiğim kısım. 5 dakikaya kahvem. Yarım saat edip dolma hazır olacak. <gülüyor> bu arada... Açlık tavan yaptı. Yarım saat daha nasıl bekleyecek acaba? Altını kapattım. Pişmiş görünüyor. Biraz da yokladım şu kenarından falan. Biraz dinlenecek. 15-20 dakika sonra servise hazır hale gelecek. Dolma pişti. Hazır. Ama onu tencereden çıkartmak için bazı ustaca hareketler yapmanız gerekebilir. Şimdi onu eski usul e, ters çevireceğim. Üzerindeki yaprakları atacağım. Çok güzel görünüyor. Ben açlıktan ölmek üzereyim. <gülüyor> Muhtar bu nasıl bir eziyettir anlamıyorum. Bir yandan çek, bir yandan kamerayı ayarla, bir yandan pişir. Valla ellerinize sağlık. Bugüne kadar yemek yapan bütün arkadaşlar tebrik ediyorum. Zormuş. Normalde yarım saatte 45 dakikada belki 5 dakikada hazırladığınız şeyler çekim yaparken nedense 2 kat, 3 kat daha fazla süre alıyor. Kamera açılarını ayarlamak, sesleri ayarlamak. Çekimleri kontrol etmek, set değiştirmek, en zoru da ne söyleyeceğini bilmemek. Şimdi onları da alacağım. Sonra ben onları yiyeceğim tabii. Affetmem. Sanırım yarın iş yerindeki arkadaşlar yaşadı. Güzel dolma yiyecekler. Koca pazar günümü onlara dolma yaparak geçirdim. Ters çevirmek için şöyle geniş bir kap aldım. Evet hazır olun. Akrobasi başlıyor. Böyle yapıp yere bırakıyoruz. Normalde bunu sini tepsi yapardık biz eskiden ama maalesef evde yok. O hareket. Biliyorum o hareket. Maalesef evde yok. En çok kullandığım cümle. Şöyle oynata oynata çevireceğim. Of Allah'ım. Of of of of. Çok az dibi tutmuş gibi. Yani yanmamış hafif. Tutmuş. Öyle diyelim. Biraz yakından baksak iyi olacak galiba. Bunu görmeniz lazım. Of. Görünüyor mu bilmiyorum. Bence enfes. Şöyle de çevireyim. Evet bu karede dondurdum. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntü var. Top olmama rağmen şu anda ağzımın suyu akıyor. Son hali. Çok açım. Benden bu kadar. Çok yoruldum. Acıktım. Herkesin şimdiden ellerine sağlık. E, muhtarın da emeğine sağlık. Hoşçakalın. Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkürler Zeliha Hanım. Mükemmel bir kuru dolma, mükemmel bir tabak. Evet bir tarifimizin daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ellerin elime değdiği zaman Ellerin elime değdiği zaman İster ölüm olsun ister ayrılık Oy gelin gelin Sevdalı gelin Öldürdün beni İster ölüm olsun ister Ayrılık Oy gelin gelin Sevdalı gelin